啊，四尺斗方指是方形的啊，我们才开始可能要找到主花冠的位置，或上或下啊，大概在这个位置找一个。然后呢，旁边呢，可能我们要衬，是吧？或者是衬下边，或者是衬上边，四尺斗方。啊，这个整体我们出枝的时候，从左边这边啊来伸过去，然后右边呢，我们尽量不要从正中间出，啊，给它拖过去，斜着过来啊。这边我们要出一个，让它们之间可以产生一个互应的关系。旁边我们又可能会加花苞。今天我们还是画浅色的、重色的，让它们之间呢形成一个互影互衬。这个是个方形纸啊，那我们就对应着现在我们构好的图，咱们呢来做个大致的啊方位，你要给它定定位啊，不然的话呀，我们有可能啊画这个东西它会。比例失调是吧？这是一朵浅色的，上面呢，我们刚才好像是计划在这儿来一朵，或者是在下边。有时候呀，这个计划它赶不上变化啊。对，不过呢，我们要把大概位置找好。还有一个就是右上来一个，在这儿，你看这个花头画的还挺多是吧？圈好第一视觉感，你感觉比较大的、比较显眼的，其他的什么半遮挡状态呀？那个后期我们在网上添加。太白，调一点啊，然后我们再来一点三绿，不要多。好，毛笔啊，就是这个，我们来蘸点水，来调一点这个是白色打底，这个底色呀挺关键的啊，不要让它质地太硬，就是我们说的太过于厚重。你就全的是你用水画，在里面稍微来的点太白，对不对？尽量让它润一下。也就是说，这个东西虽然能衬色、锁水，但是不适合呀，太过于厚重。调色是一大关啊，一定把颜色给它调好。这个三绿色呀，加的越多，底色就越绿啊。揉进去，锁色嘛。你这个不给它往上调一点，它这有水，它会往下流。刮掉了多余的水分，啊，水分多余的刮掉之后，你的毛笔上不一定都是正好的啊，这个很正常，因为每个人的手劲啊，它轻啊重啊，它都不太一样。咱们再来上一个交叉。这个茶色啊，有的朋友们有有你就用，没有的话呀，你省略了。但是省略了，它这个颜色它不太一样啊。我们就在下面呢，啊，自由灵活去掌握，不用代替，没办法代替朋友们，因为这个颜色它就长这个色啊，代替不了。你就没有交叉，就不用去用交叉。啊，然后呢，我们再来一点玫瑰。啊，你可以尝试一下啊，朋友们，用那个赭石，你尝试一下。玫瑰，来一点朱标。我们画第一个花头的时候，我们画重一浅颜色呢，朋友们，浅颜色。所以说呀，这里的颜色，咱们虽然。每天用的都是一样的，但是它可以化成重色，可以化成淡色，它的质地不同啊。啊，我们再来
开始，才开始呀，轻轻薄薄的，不要调的太厚啊，有个色就行，有一点点色就行。你看，啊，丁点但是颜色你要调好，你不要调成一块一块的，一下子一毛笔下去哪都是色，调啊揉啊也不匀，一层一层的，啊，你看特别关键是吧？再来挂一点玫瑰，颜色很淡啊。不要太重，淡淡的，画浅色就得淡。笔尖再加上一丁点的，这是珠标，一丁点不要太多。啊，安排在笔尖，起强调的作用，强调一下玫瑰色。对啊，开始构思，大致位置定好之后，你要去想，我是计划耷拉着头的，还是抬起头的？啊，就半耷拉半抬头吧，就这么想了啊。我们先画出一个花瓣，毛笔向下压，走过来，这个颜色还是浅色的。但是到最后画好之后，它不会特别浅啊，它会特别亮。对，在旁边我们再来添加，让这个花瓣的周边呢参差不齐。参差，关键字啊，你看。参差不齐，啊，周围是吧？那在这里呢，我们再给它进行叠加。这个时候你感觉你笔尖上没色了，就在这里补一点点，淡淡的啊，给它调好调匀，别那个颜色一块一块的。我们现在用侧锋画出它的面，在这个地方啊。毛笔入纸，你看顺着这个笔尖，再来笔尖，你顺着原来的弧线，你就可以走，就不用切了，省事了。啊，再来，啊，侧锋，我们要用侧锋啊，很放松的去画，不要紧张，不要着急，慢慢来。画好一笔了，在这里我们再来。往外叠加的时候，你看你笔尖上有色没色？没色了就稍微来补一点儿。啊，你看啊，来啊，补一点可以给它打出一点造型。在这个地方，它两个的中间你还可以再添加。啊，入纸，笔尖顺着弧线走，一个，再来。啊，你看啊，对笔尖顺着弧线走一丁点儿，啊，不要加的太多。再来，参差不齐，大小不一，给它叠加起来。画了啊，画了之后呢，你慢慢慢慢看看，你这花心定哪里？那好比说花心要是定的特别远，那你这儿可以加很多层。你要是就把花心定到这儿啊。那你就暂停了啊，就要围圆了，围圈圈了，是吧？我接着来啊，你看我毛笔上的水不太大，够用。画牡丹呢，不需要用力气上，所以家人们拿起你的毛笔，轻轻柔柔的在纸上画，不要着急。对，不需要用力气啊。来，你看，顺着边缘走。我们一边画一边想，让咱们现在的花瓣啊，周边也是参差不齐，啊，参差，大小不一，花瓣叠加，啊，我们再往下走啊，在它们中间，你看再来参差不齐，毛笔笔尖顺着弧线走，画一笔，颜色要调匀啊，对。笔尖顺着弧线走，看看颜色调匀没有。毛笔再拐过来，两笔呀、啊，三笔呀、啊、都可以完成。啊，咱再走，加上去。晚上好，各位家人们，晚上好。啊，咱们再走啊，慢慢要围圈了啊，一圈又一圈，我们给它打起来，还是先打好框架。这个填颜颜色调的不好，就是这个浅色啊，画浅色的时候你不能着急啊。
，慢慢来。对，这里啊，一试你感觉这个颜色不好看了，你就去再重新再画，再来，你看画个长一点的，啊，然后呢，你看这是中中心是吧？你再来，你发现没有？今天画的这儿内容多一点，是吧？好，内容多了一点点。啊，那个我们再来，在这儿，你看，在这里可以给它拐一笔，但是我们得明白咱们画的是啥呀？好，对的啊，我们画的是牡丹的背脸部分，前面的。这个毛笔你看也干了，也没水了，啊，是不是要来加点底色？对，你可以加一点底色，你看啊，底色加上去，啊、然后你感觉跑到前面来了，你可以你看稍微蘸一点，稍微来点水是吧？你感觉没事啊，你就接着往下走，这个就是特别灵活。没有规定。那我们今天想画淡色，肯定啊，朋友们，你要颜色不要调的太高。假如说调的太高啊，一笔下去啊，你也别想画白的了啊，其他颜色就挂上了，是吧？所以调的低一点，笔尖稍微来一点颜色。发现没有，画白色的是不是很省料？<笑>颜料用的少，对不对？好，毛笔我们调上去啊。咱们接着来画，那这个我们就扭过来。你看，毛笔入纸侧锋，我向上走一个。啊，花心啊，我们就定到这里啊。那在这里你还可以再往下来翻一个，也没什么问题。因为我们已经明白了它的结构，背面部分，好，那这个呢，你还可以从这里打啊，你说从这里打，拐过来，啊，一笔完不成的，你做两笔来完成啊，走，啊，笔法简单，没有用教家人们太多的，是吧？比较复杂的运笔啊，我们就从这些简单的开始学，入纸，但是它呈现出的效果还是特别漂亮。好，再走啊，啊，再走，那这个呢，要不要来个长的？来个吧，啊，又断啦，来个长的，啊，有规律没有？有规律，规律就是啊，不管你画多少个花瓣，都要聚心，围着花心走啊，朋友们。是的，画点省点料的牡丹，画点费点料的牡丹，<笑>就好比说我们画了大红色就有点费料，你色不加够啊，它干之后颜色不好，是不是？啊，这个毛笔你感觉有没有干，或者是底色还有没有了？再来补充一点底色啊，你看来，笔根处来蘸点底色。这是茶色啊，来一丁点就行了，衬一下。玫瑰过渡，不要把前面的茶色给它盖完。笔尖加强珠标。好，这个框架还想打不想啊？先说，如果说还想打，还可以再打。啊，打哪里呢？你看看啊，这个地方你可以这么来。毛笔侧锋向外滑，对，慢点画，用很少的颜色就可以画出啊这种淡淡的牡丹。这个地方有个空缺是吧？你还可以啊，毛笔入纸，你看走，又拖出一笔，那明显它们前后都形成了一个遮挡关系。你不用硬记，但凡你发现有缺口，你这么一补，这感觉就上来了。你看这个，你还可以朝
，边上来一点啊，我们来打架子，你想在哪儿添你就往哪儿添，啊，你添一笔你要明白你画的是啥是吧？好比说这儿啊，又有了，那你还可以这样来，啊，这样来，它明显的就是比离原来的远了，我们打的还是个架子，啊，你看离它有点远而已啊。这个架子，我说的这些就是牡丹卷过来的花瓣，就是我们说的腰部花瓣。因为咱们画的这个牡丹呢，它是微微的没有向上走，是向着右来了。好，再来试啊，毛笔入纸下压，你看看你的笔尖处有色没有了？打框架，打个圆圈。这样的话，你一画心里就有数啊，你就知道你现在画的是哪一部分。好，在旁边再来啊，哎，我再看看哪个地方还需要添是吧？咱们看看啊，这里你想添也可以添腰部的花瓣我们再走啊，水分不要太大，咱们稍稍把这个架子再来打一点，你看入纸。颜色调好，对，你还可以再加，不管你加哪里，你都得明白画的是啥意思。啊，你看你想加，你说我还加，啊，我试试，我还加个，那咱们就暂停吧，不然你打的架子那么大，你一填起来，如果正好你再一调整，会更大，是吧？啊，所以我们就根据情况啊。好，再来过渡好，淡淡的，这是茶色，轻轻的啊，调上去，笔尖呢稍微来加一丁点的珠标，不要太厚重啊。那个我们来填，但是这一部分颜色你肯定是要加重，不然的话它不显层。好，笔尖颜色加重。在这个夹缝处填，夹缝处填，啊，现在让它们产生层次。对，毛笔中锋就是笔尖，我们现在笔尖这一部分来画。啊，挺简单的啊，你就在下面慢慢来，啊，不要着急。看啊，走，我来加强一下。不要了，就给它添上去啊！来，添上去，这就不要了。我们一会儿要加重，把它抿掉了。你看，加重颜色啊！来，就不要了。看，这一点呢也来加，看见小缝隙你就去给它添加。来，对，画一下，然后呢，你再去检查周边，笔尖加重，颜色加稠，不要去加水啊。毛笔干你就让它干，那有时候它该干的。看啊，小空隙，你也来给它填一填。啊，有些地方该添加的添加一下。好。那这个时候呀，就该用大笔画了。我们把毛笔稍稍洗一点点也可以啊。你的笔根蘸上点颜色、底色啊，慢慢来，刮掉多余的水分，茶色一丁点儿，看一丁点儿啊。然后来上这个是玫瑰，一丁点就行了啊，不需要太多，过渡好，一层又一层都要给它过渡好。开始来，毛笔入纸，对，向外开，然后再入纸，侧锋向外，啊，颜色调匀，拐一下
，又来了啊！画的时候慢慢的不要跳太着急啊，这真是从这里开始出发了，是吧？这个我们又画到了包，你包我，我包你，能包起来的你就给它包起来啊！毛笔向上推，但是笔尖我们要去加强，看啊，对的，朋友们。太白加三绿打个底，啊，来过渡，然后呢再来，你看入纸拐一下，这个你可以考虑，啊，你说我想试试包起来，啊，要试试嘛，是吧，朋友们？你这么一试呀，感觉就来了，侧风向外拖，啊。粉牡丹，这是白色的啊，也可以说成是淡色的。毛笔，我们再来上一些茶色、玫瑰。这个是朱标。好，在这里啊，毛笔入纸侧锋向外拖，入纸顺着边缘走，来一个花瓣现在我们的任务呀，就是填。你看侧锋，入纸啊！你看拿着毛笔，你看向上，你也可以轻轻一边走一边碾动一点也没事对吧？那在下面呢，还有一条呢，你还可以再尝试包一包。笔尖稍微加强，入纸啊，来再走再走，一半画不成，你就两笔来给它完成。现在呀、啊，就是我们的任务就是填这个架子，其他的先不要考虑。还一会儿这儿补了那本了，到最后再说。你看这样画，一找到规律，心就静了，是吧？毛笔侧锋入纸，向外，笔尖顺着原来的弧线走。好，慢慢来，不要着急啊，慢慢画。好，这个还要来添啊，对，没有底色了就大胆的去添加底色，啊，再添加底色。一会儿我们呃加完之后，下边慢慢颜色加重，上面还是淡的啊，让它们形成一个色差。看，调一调，笔尖加重，调一调。毛笔入纸，侧锋向上滑啊！再来，你看啊，走，笔度下压。为什么要加三绿呀？咱们要是不加三绿色，给家人们说吧，那白的画到上面呢，它这个颜色不柔和啊，显得硬，有些板。啊，你看拿着毛笔啊，你可以去画。对，把这个任务完成再说。又去加水。不长不短，画个大牡丹啦、啊、小牡丹啦、啊，都挺方便的啊，不用一直的去换笔，然后可以省一点笔，省呵呵省点米。现在我画的就是手掌这么大，目前手掌这么大。好，刮掉多余的水分。好，咱们再来啊。再来轻轻薄薄的，那今天我们一直在说舍得舍得，你看这个时候你可不要舍得了，你舍得颜色就变重了，是吧？哎，我们画前牡丹的时候不能舍得啊，得少加一点色。好，我们再来试试啊，大家一起来试一试，向上侧锋，向外滑，啊，看看这个颜色调的怎么样。没调好，你在盆里头再来试一下。好，入纸侧锋向外，再来，再拐一下，一笔完不成，我们两笔完成。啊，现在颜色虽然淡，但是一会儿啊它就会亮起来啊。好，我们再来试试。哪里太平，你接着去破。毛笔入纸侧锋，笔度贴近纸张的时候面大，你要画大花瓣去给它。破开，画大花瓣啊，不要画小的
啊，画小的，你加一圈儿，加一圈儿，你会发现呢，越加越大，还起不了作用。再来，稍稍的扫一丁点好，这个我们再接着来，这些颜色可以稍稍加重，笔尖颜色加强，入纸在这里啊，我们试试，走，颜色加重一点。对，向外把它填上去。我这么一画，你马上就知道了，是吧？他们之间的关系了。好，哈哈，咋样啊，朋友们？可以，可不可以破啊，朋友们？啊，对，破太平，来向上走啊！还又来了。那那个朋友们去检查的时候，你要检查你自己的啊，我的你一检查就检查出来了。所以家人们，嗯，去看看哪里平不平的时候，你去检查你自己的，啊，对，善于发现，笔尖过渡好，然后，对对对，朋友们啊，是的啊，我们侧锋向外开一笔。啊，再向上走啊！你看这是不是平啊？笔度入纸啊，笔度贴近纸张，走，再走。啊，周边你看颜色为淡色啊，调出这个花型来。好，这个时候呀，你看你盘里有色没有？没有了，你再重新调一下。好，我们再往下走，再重新调一调，这个是还是淡绿色，淡淡的，柔柔的，啊，特别柔和，刮掉多余的水分，重新开始。那这个时候我们任务也完成了，咱们接下来任务就是破了。<咳>你检查一下你自己的作品有没有需要破的地方。好，我们再来淡淡的，好，笔尖稍微加上一丁点的，珠标，去观察母的啊、哦。哎，这么一观察，这个马上发现了。咱们看看哪个地方啊需要添加，这个地方太平，那我们就往这儿添。毛笔、侧锋运笔入纸啊，向上走，又来一下，来点大花瓣，来点小花瓣，啊，给它参差，给它错开。啊，你看方法特别简单是吧？哎，打个框架啊，填一填，包一包。啊，然后呢，我们再一看啊，你发现哪个地方太平了，咱们就这样一填就行了啊。看入纸啊，来，毛笔笔度下压，走，再向上提，再补一笔，对吧？咱们再来啊，你看啊，再走。毛笔加一笔小的，再添一点小的，然后我再来这儿啊，毛笔入纸，我再来个大的，嘴拐，好，对啊，拐拐，拐一下啊，啊，我们来上一点太白色。你看，乳乳的，太白。咱们呢，开始点一点，啊，看看有些地方，你看你需要稍稍提一下的啊，去加强一下。再来，你看啊，在这里稍稍提一下，轻轻薄薄的来上一下就行了啊，不需要，呃
嗯、呃、加的太多，你加的太多。